প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি আল্লাহর অশেষ সহমতে তোমরা ভালো আছো আমি বলছি ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের পক্ষ থেকে জানাতুল ফেরদৌস একজন সহকারী শিক্ষক আজকে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর অধ্যায় 3 পার্ট টেস্ট নিয়ে তোমাদের স্বাগত আসো আজকে পার্ট টেস্ট পার্ট টেস্টে কি আছে দেখো আলোচ্য বিষয় দাও আছে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অধ্যায় 3 পার্ট টেস্ট কপি এটা তোমাদের বাসিক পরীক্ষা সিলেবাসের প্রথম কপি এটা নিয়ে তোমাদেরকে আলোচনা করব দেখো কপি রেট কি একজন লেখক তার শ্রম সময় এবং চিন্তা দিয়ে বইটি লিখে তারপর একজন প্রকাশক বইটি প্রকাশ করে তিনি বাজার থেকে কাগজ কিনে বইটি ছাপিয়ে বাজার করে বিভিন্ন বিক্রেতার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন সর্বপ্রথম এই কাজে তার যে খরচ হয় সেটি ধরে নিয়ে তিনি সেটি ধরে নিয়ে তিনি বইয়ের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করেন তার মধ্যে একটি অংশ লেখক পান যাকে তাহলে লেখক তার এই পাঠ্য থেকে বঞ্চিত হন কাজে এমন একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার যেটি সৃজনশীল কর্মে যারা সস্তা তাদের এই অধিকার অক্ষুণ্ণ বা বজায় রাখে এখন দেখো কফিরেট টেক পৃথিবীর দেশে দেশে সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মে কফি বা পুনরুৎপাদন অবৈধ ব্যবহার ইত্যাদি বন্ধের জন্য আইনের বিধান রাখা হয় যেহেতু এ আইন কফি বা পুনরুৎপাদনের অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে কি করে সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করে তাই এটিকে বলা হয় কপিরাইট আইন বা সংরক্ষণে কপিরাইট বলা হয় আবার বলি কপিরাইট কি তোমরা কপিরাইট কি এখান থেকে দিবা এই যে পৃথিবীর দেশে দেশে সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মে কফি বা পুনরুৎপাদন অবৈধ ব্যবহার ইত্যাদি বন্ধের জন্য আইনের বিধান রাখা হয় যেহেতু এ আইন কফি বা পুনরুৎপাদনের অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করে তাই এটিকে কপিরাইট আইন বা সংগীতে কপিরাইট বলে মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর বই কপি করা বা নকল করাটা সহজ হয়ে গিয়েছে লেখকের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যের ষোলোশো বাষট্টি সালে কপিরাইট আইন পার্লামেন্ট পাস করে এ আইনের বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বা মেধা সত্ত্ব সংরক্ষণের আওতা চলে আসে কম্পিউটার আবিষ্কারের পর দেখা গেল বই ছবি বা অনুরূপ কর্মের পুনরুৎপাদন খুবই সহজ আর ইন্টারনেটের আবিষ্কারের পর দেখা গেল তা সারা দুনিয়াতে সরিয়ে দেওয়া যায় কাজেই কম্পিউটারের মাধ্যমে পুনরুৎপাদন এবং বিতরণ এখন এ আইনের আওতা চলে এসেছে একই সঙ্গে কম্পিউটারের প্রগ্রাম ও যেহেতু একটি সৃজনশীল কর্মকাণ্ড এ আইনের আওতা সংস্থা তার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে বর্তমানে যেসব দেশে এ আইন আছে সেসব দেশে সৃজনশীল কাজের কম্পিউটারের সংস্থার মৃত্যু পর বলব থাকে এটি কোনো কোনো দেশে একশো বছর পর্যন্ত হতে পারে সাধারণত এটি লেখক শিল্পী নাট্যকার মৃত্যুর পর পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত বলব থাকবে বাংলাদেশে কপিরাইট আইন ষাট বছর পর্যন্ত কপিরাইট আইন দুই হাজার সাল অনুযায়ী কি থাকবে বলব থাকবে আমাদের বাংলাদেশে দেওয়া হচ্ছে এই আইন কত দুই হাজার সালে সেটা হচ্ছে ষাট বছর পর্যন্ত বলব থাকবে আচ্ছা এখন দেখো চোরা কপি কি যখন কোনো সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট আইন ভঙ্গ করে সেটি পুনরুৎপাদন করা হয় তখন তাকে চোরাই কপি বলে পেয়ার ইউজ আমরা যখন কাউকে কোনো কিছু কপি করে দিব তখন আমাদের অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কিছু যেগুলো কপি করে অন্যকে দেওয়ার অধিকার নেই কি বলছে দেখো আমরা যখন কাউকে কোনো কিছু কপি করে দিব যখন আমরা কোনো কিছু 
কপি করে দেব কি ফ্রেন্ড লাইভে যদি কোনো জরুরি কিছু থাকে ওটা যদি আমরা আমাদের কপি করে দেই আমাদের কোনো পোস্টার বা কোনো কিছু যদি কপি করা দেওয়া থাকে সেটা আমরা কপি করে দেই যদি আমাদের কোনো নোট থাকে সেটা আমরা কি করে কপি করে দেই কিন্তু কপি করার সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কিছু নেই কিন্তু সেগুলো কপি করে আপনাকে দেওয়ার অধিকার নেই যা এই কপি করে দেওয়ার অধিকার নেই তাকে না জানিয়ে যদি আমরা সেগুলো দিয়ে দেই তাহলে আমাদের এটা কি হলো কপি রাইট হলো সৃজনশীল কর্ম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্বাধীনতা থাকে বিশেষ করে একাডেমিক বা পড়ালেখার কাজে সৃজনশীল কাজ কপি করা যায় কোনটা দেখো আমরা কোনটা কপি করে দিতে পারবো যেমন আমাদের পড়ালেখা এটা আমরা ধরো আজকে আমরা স্কুল আসলাম আমি আসি না এটা আমার কি করতে হবে যে যে না আসছে তাকে আমার কি করতে হবে কথা বলে দিতে হবে কিন্তু সেটা আমাদের দেওয়ার অধিকার আছে কিন্তু তাকে জানিয়ে দেওয়ার অধিকার আছে তাকে না জানিয়ে দেওয়ার অধিকার আমাদের না তাহলে বিশেষ করে কি একাডেমিক বা পড়ালেখার কাজে সৃজনশীল কাজ কপি করে দেওয়া যা পড়ালেখা কাজে আমরা কোনো বইয়ের যে ফটোকপি করি তার কপিলের আইন ভঙ্গ করে না যেহেতু আমরা পড়ালেখার কাজে কি করব ফটোকপি করে দিতে পারবো এটা দেওয়ার আমাদের কি আছে অনুমতি আছে তাই আমাদের এই আইন কপিলেট আইন ভঙ্গ করে না মানে এই কপিলেট আইনে এই আওতার করে না এরকম ব্যবহারকে প্রেয়ার ইউজ করে मुक्त दर्शन सोर्स फिलोसफी मनोभवे কপিলের 
সফটওয়্যার বলতে কি বুঝায় বর্ণনা করো এখানে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আসতে পারে আমি সবগুলো প্রশ্ন লিখে দিয়েছি কিন্তু তোমাদের বাড়িতে দাও হলো কপিরাইট কি কপিরাইটের বর্ণনা করো এটা তোমাদের বাড়ির কাজ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি এই টপিক ভালো করে বুঝতে পেরেছো এটা তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষা প্রথম টপিক তোমরা অবশ্যই সুন্দর করে এই ডাব্লিউ খাতায় করে নিয়ে আসবা এবং আবার কোনো টপিক নিয়ে আগামী ক্লাসে হাজির হব এখানে শেষ আল্লাহ হাফেজ